hermano y hermana que nos ha sintonizado en este momento, le invitamos a escuchar este tema revelador hasta el final. Muy posiblemente nunca haya escuchado sobre tres venidas de Cristo, y en este estudio de hoy te presentaremos por las Sagradas Escrituras estos tres maravillosos eventos. Comencemos. En el vasto lienzo de la historia, entre las páginas desgastadas de antiguos pergaminos y los relatos más vívidos de la actualidad, se encuentra un hilo dorado que une el pasado, el presente y el futuro. Este hilo es la historia de las tres venidas de Cristo, una narrativa divina que se despliega con una gracia única y un propósito eterno. En la sinfonía de la eternidad, cada venida de Cristo resuena como un eco trascendental que reverbera en los corazones de aquellos que buscan entender los misterios del Redentor. Imaginen por un momento la trama de esta drama celestial. Desde las sombras del Edén, donde una promesa titilaba como la estrella de la esperanza, hasta los cielos que se abrirán con un estruendo sobrenatural para el arrebatamiento de su iglesia. Visualicen la majestuosidad del rey de reyes, descendiendo en gloria indescriptible para establecer su reino eterno en un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es el relato de las tres venidas de Cristo, un relato que trasciende el tiempo y que nos invita a sumergirnos en la maravilla de su plan maestro, su obra maestra. Atrévete a explorar conmigo estos pasajes sagrados donde las palabras ancestrales chocan con la realidad cotidiana y donde el poder divino se entrelaza con la fragilidad humana. En este estudio desentrañaremos los misterios escondidos en la triada de las venidas de Cristo, descubriendo no solo eventos históricos, sino una verdad que resuena en el alma y que nos llama a vivir con una expectación ante la inminente venida del Rey Eterno. Prepárense para un viaje que va más allá de la erudición y se sumerge en la esencia misma de la esperanza, porque las tres venidas de Cristo son mucho más que un concepto dogmático. Son el latido mismo del corazón divino que late en cada página de la Biblia. La primera venida de Cristo sangrar y morir para la redención. En el lienzo del Antiguo Testamento, la primera pincelada de la venida redentora de Cristo se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. Después de la trágica caída en el Edén, cuando la humanidad se desvió del propósito divino, resonó la promesa de un redentor. En Génesis capítulo 3, verso 15, la semilla de esperanza fue sembrada. La promesa de aquel que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, venciendo así el poder del pecado y la muerte. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías, el profeta apasionado, también añadió su paleta a este cuadro profético. En Isaías 7.14 se proclama la señal asombrosa de un niño nacido de una virgen, Emmanuel, Dios con nosotros. Un acto divino que desafía las leyes de la naturaleza, preludio del nacimiento extraordinario del Salvador prometido. Por lo tanto, el mismo Señor os dará señal, y aquí que la virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas, un mensajero del campo, puntualizó el lugar específico del nacimiento de Mesías en Belén. Miqueas capítulo 5 verso 2. Este pequeño pueblo, aparentemente insignificante, se convertiría en la cuna de la redención, el punto de origen en el que emergería el que cambiaría la historia. Mas tú, Berlejem, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. 
la plenitud de esta profecía se materializa en el Nuevo Testamento con el fulgor de la primera venida de Cristo. En Mateo capítulo 1, verso 21, un ángel proclama el propósito redentor de Jesús al anunciar que salvará a su pueblo de sus pecados. En el cumplimiento de las antiguas promesas, se revela en el nacimiento de Jesús en Belén, conforme a las Escrituras. Lucas capítulo 2, verso 11. Juan, el discípulo amado entre los apóstoles, resume de manera majestuosa este acontecimiento único. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, verso 14. Aquel que era desde el principio, ahora caminaba entre los hombres para llevar a cabo la obra redentora. Esta primera venida no solo es un evento histórico, sino el preludio de la salvación que Jesús ofrecería a través de su pesado Getsemaní hasta su sacrificio en la cruz. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, resonaba con la promesa antigua y la esperanza renovada de que la redención estaba en marcha. La cruz se apreciaba en el horizonte y la primera venida de Cristo marcó el comienzo de un camino que nos llevaría de vuelta a la comunión con nuestro Creador. Este acto redentor es el fundamento sobre el cual se construye el grandioso edificio de las tres venidas de Cristo. La segunda venida es el arrebatamiento. La narrativa de las tres venidas de Cristo se entrelaza con un segundo acto impactante, el arrebatamiento de la iglesia, un evento que Jesús mismo anunció con solemnidad y esperanza. Sus palabras talladas en el Evangelio de Juan resuenan con una promesa que enciende la llama de la anticipación en el corazón de cada creyente. Y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14, verso 3. Aquí, la esperanza se convierte en certeza y la segunda venida de Cristo se perfila como un encuentro celestial entre el Salvador y su amada iglesia. El relato apocalíptico de Mateo capítulo 24, Jesús pinta una imagen profética de eventos que precederán su retorno. En pero del día y hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo capítulo 24, versos 36 y 44. La parábola de los siervos y la advertencia sobre la necesidad de estar alerta subrayan la naturaleza imprescindible y súbita de esta segunda venida. Los apóstoles, guiados por la inspiración divina, expanden el lienzo escatológico de la segunda venida en sus epístolas. Pablo, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, pinta una escena celestial impresionante. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La imagen es celestial, envuelta en la esperanza de encontrarse con el Señor en el aire. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52, Pablo profundiza en el misterio de la transformación que experimentarán los creyentes en el momento del arrebatamiento. He aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esta metamorfosis divina 
preparar la iglesia para su encuentro con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 al 6, refuerza la exhortación a la vigilancia, recordándonos que este evento sobrenatural será como el ladrón en la noche, y la preparación constante es esencial. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. La segunda venida de Cristo, con el arrebatamiento como su momento culminante, se presenta como un capítulo sobrecogedor de la historia divina, donde la iglesia es llevada a la presencia del Salvador en un abrir y cerrar de ojos. Esta expectativa del arrebatamiento no solo nos llama a la preparación espiritual, sino que también infunde esperanza y consuelo a aquellos que anhelan encontrarse cara a cara con su Redentor. La historia de la redención, iniciada en la primera venida, se acelera hacia un clima celestial con la segunda venida de Cristo. Tercera venida, rey y reina en el milenio y la eternidad. El tapiz escatológico desplegado en el libro de Apocalipsis revela la culminación majestuosa de la historia de las tres venidas de Cristo. En el capítulo 19, la visión de Juan se llena de asombro al presenciar la tercera venida de Cristo, pero esta vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 11, 14 y 16. Aquí el Salvador, quien vino primero como el Cordero sacrificado, ahora regresa como el León Conquistador. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 a 6, despliega la escena del milenio, un periodo de reinado de mil años donde Cristo y sus santos participarán en la administración de su reino. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Apocalipsis 24 La promesa de participar en el gobierno con Cristo resuena como un eco de la gracia que nos ha sido otorgada. En Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4, la visión se despliega hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, simbolizando la entrada a la eternidad. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. La combinación de todas las cosas donde Dios mora con su pueblo en perfecta armonía y restauración. Las palabras del Maestro también tejen la narrativa de la tercera venida. En Mateo capítulo 25, versos 31 al 34, Jesús describe la escena del juicio final 
donde las naciones son separadas y los justos son invitados a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo. Este momento implica la consumación final de la historia humana y el establecimiento completo del reino eterno. En Mateo capítulo 26, verso 29, durante la última cena, Jesús anticipa el futuro festín en el reino de su Padre. Este acto sacramental no solo apunta hacia atrás, recordando su sacrificio de Redentor, sino también hacia adelante, señalando al banquete celestial en el reino eterno. En Mateo capítulo 28, verso 20, al despedirse de sus discípulos, Jesús ofrece una promesa consoladora. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa trasciende las eras, abrazando a tanto la historia de la iglesia como la combinación de su reino eterno. La tercera venida de Cristo, como rey con su reina en el milenio y la eternidad, completa el ciclo redentor que comenzó en Belén y se aceleró con el arrebatamiento. Esta fase final de su venida nos lleva al clímax de la historia de la redención, donde Dios como rey supremo y la eternidad se despliega en su máxima expresión de gloria. Cada palabra profética y visión apocalíptica converge hacia este momento trascendental, donde la promesa de un reino eterno se realiza en su plenitud. Ya para ir concluyendo, en el fulgor de estas tres venidas de Cristo contemplamos un drama divino que se desenvuelve desde los albores del tiempo hasta la eternidad misma. Desde la promesa en el Edén hasta la consumación en el cielo nuevo y la tierra nueva, la travesía del Redentor revela una obra maestra tejido con hilos de amor, gracia y redención. La primera venida con su misterio en Belén nos recuerda que el Salvador nació entre los humildes para redimir a los caídos. Su gracia se derramó en la cruz marcando el comienzo de la restauración. La segunda venida anunciada por el mismo Jesús nos llama a prepararnos para el encuentro celestial donde seremos arrebatados para siempre estar con Él. Es un llamado a la vigilancia y a vivir con la esperanza de su inminente regreso. Pero la trilogía divina de las venidas de Cristo encuentra su apoteosis en la tercera venida, cuando Él regresa como rey juntamente con su reina en el milenio y la eternidad. Un rey que gobierna con justicia, restaurando y renovando toda la creación. La visión de Juan en Apocalipsis nos invita a contemplar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la presencia divina ilumina cada rincón y donde el anhelo eterno del ser humano encuentra su plena realización. Este estudio nos ha llevado desde la promesa redentora, reclamadora y consumadora, desde el sacrificio redentor hasta el regreso glorioso. Cada venida de Cristo es un estrabón en la cadena de la redención, un recordatorio de que el amor de Dios trasciende el tiempo y la historia. Nos insta a vivir con expectación y esperanza, conscientes de que la historia divina no es solo un relato antiguo, sino una realidad eterna que sigue desplegándose en nuestras vidas. Así que, en este viaje a través de las tres venidas de Cristo, que nuestros corazones se inflamen con gratitud por la redención, se llene de anticipación por el encuentro celestial y se eleven en adoración por el reinado eterno de nuestro Señor. Que este estudio no solo sea un ejercicio intelectual, sino una experiencia espiritual que transforma nuestras vidas, recordándonos que la historia divina aún no ha concluido y que el maestro de la historia está tejiendo en cada uno de nosotros su obra maestra eterna. Maranata, ven, Señor Jesús. Que nuestro Rey Todopoderoso, el Señor Jesucristo, continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre. Amén. Amén.